प्रिय छात्र छात्री सबा के शुभे जानिए आजकल आलोचना शुरू कर द्वश श्रेणी बांगला भाषा और शिल्प साहित्य संस्कृत इतिहास बैर जो भाषा अंश रही है से ही अंशे प्रथम अध्याय द्वित पर्व आलोचना करब प्रथम पर्व देखार जो तुम्हारा डेस्क्रिपन भिडियो लिंके क्लिक करो और यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर रखो जखनी नतून भिडियो अपलोड करब तुम्हारे नोटिफिकेशन चले जाए आजकल आलोचना शुरू करा जा प्रथम देखी आज के आलोच्य विषय की कि प्रथम फलित भाषा विज्ञान की फलित भाषा विज्ञान विभिन्न शाखा शाखागुल विस्तृत आलोचना एवं तरह संगे प्रश्न नहीं आलोचना एबार विषय वस्तुते प्रथम देखी फलित भाषा विज्ञान की फलित भाषा विज्ञान हल से भाषा विज्ञान जेखने भाषार संगे अन्न्य विद्यार सम्पर्क विचार विश्लेषण विभिन्न क्षेत्र भाषार अवदान पर्याचना कराई हल फलित भाषा विज्ञान आलोच्य विषय जेमन एक उदाहरण दिए देखे नीते समाज भाषा विज्ञान संगे भाषार जो सम्पर्क ये देखते पासी समाज विज्ञान प्लस भाषा एबार फलित भाषा विज्ञान विभिन्न शाखा एक छक सहाजे देखे नहीं फलित भाषा विज्ञान संगे ती जानल भाषार संगे अन्न्य विद्यार सम्पर्क और तर विश्लेषण फलित भाषा विज्ञान अंतर्गत विषयगुली तेल की कि समाज भाषा विज्ञान मनोभाषा विज्ञान नृभाषा विज्ञान शैली विज्ञान अभिधान विज्ञान एरपर आप देखते प्रथम समाज भाषा विज्ञान समाज भाषा विज्ञान तीन भाग रही है वर्णनत्मक समाज भाषा विज्ञान परिवर्तमान समाज भाषा विज्ञान एवं प्रयोगमूलक समाज भाषा विज्ञान एबार विस्तारित आलोचन प्रथम देखी समाज भाषा विज्ञान समाज भाषा विज्ञान हल से भाषा विज्ञान जेखने की आलोचित है समाज कैम भाव भाषार प्रभाव विस्तार कर भाषा कैम भाव समाज प्रभाव विस्तार कर समाज भाषा विज्ञान आलोच्य विषय एरपर हमें बोली मानुष हे सामाजिक जीव सबाई जानी समाजे विभिन्न श्रेणी मानुषे विभिन्न रकम भाषा व्यवहार करे तो सब जे विभिन्नता भाषागत जो विभिन्नता यटाई हल समाज भाषा विज्ञान आलोच्य विषय समाज भाषा विज्ञान मूलत तीन प्रकार की कि देखे नवा जा वर्णनत्मक समाज भाषा विज्ञान परिवर्तमान समाज भाषा विज्ञान एवं प्रयोगमूलक समाज भाषा विज्ञान प्रथम आसि वर्णनत्मक समाज भाषा विज्ञान व डेस्क्रिप्टिव सोशियो लिंगुईस्टिक्स एखानकार आलोच्य विषय कि वर्णनत्मक समाज भाषा विज्ञान मूलत समाज भाषा वैचित्रे ओपर गुरुत्व आरोप करे को भाषा चरित्र तीनटे विषय निर्भर कर बक्ता श्रोता एवं उपलक्ष प्रथम आसि वक्तार प्रसंगे देखा जा प्रथम वक्ता मान जिन बोलें देखते हैं प्रथम ये वक्तार सामाजिक परिचय पुरुष ना कि नारी तर बस केम तर सामाजिक अवस्थान पेशा ए सब ही क्या तरह भाषार निर्णायक हो दाड़ा एरपर आ श्रोता श्रोता वक्ता कार संगे कथा बोल श्रोता के देखे श्रोतार मत कर संगे कथा बोलें श्रोतारों की जाना प्रयोजन श्रोतार सामाजिक परिचय सामाजिक अवस्थान अतए आप बोलते परि जे वक्ता एवं श्रोतार भिन्नतार संगे संगे कथा बलार धरण बदले जाए जेमन आप बड़े साथे जे भाव कथा बी छोटे साथे क्या कथा बोली ना अर्थात बड़ो के आपनी तुम्हें सम्बोधन करी हम अनेक क्षेत्र छोटे के तुम तु बोले सम्बोधन करतृत्य विषय से हलोलक्ष उपलक्ष अनुजाय कथार धरण बदले जाए जेमन श्रेणीकक्षे छात्र छ्री संगे शिक्षक शिक्षिकारा जे भाव कथा बोलें किंतु बाड़ी बाड़ी अन्न्य सदस्य से भावे तो कथा बोलें ना आर को क्षेत्र बाड़ी देखी हमें उपभाषा व्यवहार करी कंतु बहरे मान्य बांगला भाषा व्यवहार करी तो देखते पेलम वक्ता श्रोता एवं उपलक्ष अनुजय कथा बलार धरण बदले जाए एरपे हमें कि देखी 
যে কোনো ব্যক্তি যে এই বিশেষ উপভাষা এই যে ব্যবহার করে যে বললাম এই উপভাষার যে বিশেষ রীতিটি ব্যবহার করেন তাকে বলা হচ্ছে কোড অর্থাৎ ওই ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটা কোডে কথা বলেন এ কথা আমরা বলে থাকি আবার এরপরে ব্যক্তির ভাষা যদি পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলে যায় তখন তাকে আমরা কি বলবো কোড সুইচিং বা কোড বদল এরপরে আসি পরিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান ডাইনামিক সোশিয়ো লিঙ্গুইস্টিক্স পরিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান ইতিহাসের দিক থেকেই ভাষা বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে ভাষার উদ্ভব পরিবর্তন বিস্তার এবং সংকোচনের ধারা নিয়ে ভাষা বিজ্ঞানে যে ধারাটি পর্যালোচনা করা হয় তাকে বলা হয় পরিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান এই পরিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান প্রসঙ্গে একটা কথা এসে যায় বাইলিঙ্গুয়ালিজম বা দ্বিভাষিকতা সেই ব্যাপারটা কি দেখা যখন দেখা যায় এক গোষ্ঠীর মানুষ অপর এক গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে তখন দেখা যায় যে ওই ব্যক্তির একটা মাতৃভাষা থাকে এবং দ্বিতীয় যে গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এলো সেই গোষ্ঠীর ভাষাও কিন্তু তার মধ্যে কোনো কোনো সময় রপ্ত সে করতে থাকে তখন দেখা যায় ওই ব্যক্তির মধ্যে দুটো ভাষা সংরক্ষিত হয় বা সে দুটো ভাষা শেখে এই ঘটনাটাকে বলা হয় বাইলিঙ্গুয়ালিজম বা দ্বিভাষিকতা এরপরে আসি পিজিন এবং ক্রেয়ল এই দ্বিভাষিকতা প্রসঙ্গে দেখা যায় এই দুটো ভাষা যে রপ্ত করলো এই ঘটনাটাকে বলবো আমরা পিজিন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় পরবর্তীকালে একটি ভাষা থেকে যায় বা সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অপর একটি ভাষা লুপ্ত হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলবো ক্রেয়ল এরপরে আসি প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষা বিজ্ঞান অ্যাপ্লায়েড সোশিয়ো লিঙ্গুইস্টিক্স প্রয়োগমূলক কেমন মাতৃভাষা শেখার পদ্ধতি অন্য ভাষা শেখার উদ্ভাবন পদ্ধতি লিপি উদ্ভাবন বানান সংস্কার ইত্যাদি হলো প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এরপরে আসি মনোভাষা বিজ্ঞান মনোভাষা বিজ্ঞানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে শিশু কিভাবে ভাষা শেখে অর্থাৎ শিশু জন্মের পর কেমনভাবে ভাষা শিক্ষা তা শুরু হয় কিভাবে তারা কথা বলে কিভাবে তারা বাক্য তৈরি করে তার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করে মনোভাষা বিজ্ঞান এরপরে আমরা বলব ভাষা শিক্ষা এবং ভাষার ব্যবহারে মনের ভূমিকাই হচ্ছে সর্বাধিক প্রাথমিকভাবে এটাই অনুমান করা হয় কি অনুমান করা হয় মানুষ পরিবেশ থেকেই ভাষা শিক্ষা অর্জন করে কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানীরা বলছেন অন্য কথা একজন ভাষা বিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি তিনি বলেন যে মানুষের মধ্যেই ভাষা শেখার সামর্থ্য রয়েছে তিনি মানব মস্তিষ্ককে বলেছেন ভাষা শেখার যন্ত্র বাজার ইংরেজিতে তিনি বলেছেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস সংক্ষিপ্ত এল এ ডি আমাদের প্রশ্ন থাকে এল এ ডি কি তাহলে আমরা জানলাম তিনি ভাষা বিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি তিনি মস্তিষ্ককে ভাষা শেখার যন্ত্র বলেছেন যার ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস এরপরে আমরা কি দেখব যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস একটা পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় তখন সেটাকে বলা বলা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম বা যার সংক্ষিপ্ত হচ্ছে নাম হচ্ছে এল এ এস এরপরে আসি স্নায়ু ভাষা বিজ্ঞান স্নায়ু ভাষা বিজ্ঞান কি ভাষার সঙ্গে মানব মস্তিষ্কের সম্পর্ক এবং ভাষা ব্যবহারগত সমস্যা এই দুটি বিষয় হচ্ছে স্নায়ু ভাষা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মস্তিষ্ক কিভাবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভাষা প্রয়োগ করে তাও বুঝতে পারা যায় স্নায়ু ভাষা বিজ্ঞানের দৌলতে অর্থাৎ এক কথায় বলতে পারি যে আমাদের মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবারে দেখে নেওয়া যাক মানব মস্তিষ্ক তার স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ভাষাকে আয়ত্ত করে কিভাবে তার মধ্যে ভাষার বোধ জন্মায় এবং কিভাবে ভাষা তারা নির্মাণ করে দেখতে পাচ্ছি ছবিতে মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ এবং মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধ মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধের কি কি কাজ ভাষা বলা লেখা ভাষা পড়া গণনা চিন্তা বিশ্লেষণ আর মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধের কাজ কি কি ভাষার সামগ্রিক বিকাশ এবং অভাষা প্রস্তুতি রোমন্থন তাহলে এই চিত্র থেকে কি বোঝা যাচ্ছে ভাষা ও মস্তিষ্কের সংযোগ স্থাপনে মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপরে তাহলে আমরা স্নায়ু ভাষা বিজ্ঞান কাকে বলবো যে শাখায় মানব শরীরে ভাষার প্রকৃতি এবং গঠনগত অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে আমরা বলবো স্নায়ু ভাষা বিজ্ঞান 
বিজ্ঞানী রায় কথা স্বীকার করেছেন যে মস্তিষ্কের বাম গোলার ধই হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট স্নায়ু গঠনের জন্য ভাষা এবং কথা বলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে এটা আমাদের ছোট প্রশ্ন থাকতে পারে মস্তিষ্কের কোন গোলার্ধ ভাষা এবং কথা বলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে আমরা জানলাম মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ এরপর আসি নৃভাষা বিজ্ঞান নৃভাষা বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আমাদের নৃতত্ত্বের কথা মাথায় আসে নৃতত্ত্ব কি নৃতত্ত্ব হল অতীত সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস তাহলে আমরা নৃভাষা বিজ্ঞান কি দেখে নেওয়া যাক মানব সমাজে বিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও কিন্তু বিবর্তন ঘটে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আদিবাসী যে মানুষরা রয়েছে সেই ভাষাগুলি তাদের যে ভাষা প্রচলিত ভাষা সেগুলি এখন মৃতপ্রায় বা লুপ্ত বলা যায় এই সব আদিবাসী মানুষের ভাষাকে সংরক্ষণ করা মানে তাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে রাখা এ কথা আমরা বলতে পারি পৃথিবীতে এছাড়াও আরও অনেক ভাষা আছে যাদের কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো লিপি নেই অর্থাৎ তাদের কোনো লিখিত রূপ নেই সেগুলির যে আলোচনা এবং বিশ্লেষণের গুরুত্ব রয়েছে তা ভাষা বিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে এবং কোন বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে নৃ ভাষা বিজ্ঞান বা নৃতত্ত্বের সংস্পর্শে এসে নৃতত্ত্বের ফলেই মানুষ বুঝতে পেরেছে কোন ভাষা কর্কশ সুমিষ্ট এমন কোনো অর্থ নেই সব ভাষাই হচ্ছে সমগুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সেই সমাজের ঐতিহ্য বিশ্বাস প্রথা এবং পারিবারিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গেই ভাষার সম্পর্কই হচ্ছে নৃভাষা বিজ্ঞানের বিষয় এরপরে আসি শৈলী বিজ্ঞান তাহলে শৈলী বিজ্ঞান কি শৈলী বিজ্ঞান এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে স্টাইলিস্টিক্স আমরা সাধারণত বলে থাকি প্রত্যেক ব্যক্তির বা সব কিছু নিজস্ব একটা স্টাইল আছে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি ভাষা এবং শৈলীর সম্পর্ক বিশ্লেষণকে বলা হয় শৈলী বিজ্ঞান কীরকম ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যাক কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের যে বিভিন্ন যে শাখাগুলো রয়েছে সেগুলো যখন সাহিত্যিক বিচার করতে যাই তখন এর প্রতিযোগী হিসাবে এই শৈলী বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে অর্থাৎ কোন লেখকের শৈলী কেমন সেটার হচ্ছে বিচার বিশ্লেষণ করাই হল শৈলী বিজ্ঞান স্যামুয়েল ওয়েলেসলি একে বলেছেন এই শৈলী বিজ্ঞান বিষয়টাকে কি বলেছেন ড্রেস অফ থট অর্থাৎ চিন্তার পোশাক এর মানে কি বোঝায় কোনো একজন লেখক তার চিন্তাভাবনাকে যেভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করবেন এটাই হচ্ছে শৈলী বিজ্ঞান এরপরে আসি অভিধান বিজ্ঞান অভিধান বিজ্ঞান কি অভিধান এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ডিকশনারি এবং ভাষা বিজ্ঞানে যে ধারায় কি দেখতে পাব অভিধান নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে এবং এই অভিধান বিজ্ঞান এই বিষয়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিকভাবে আমরা বলব জাসকে নিরুক্ত থেকেই ভাষা বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে জন গার্লান্ড তিনি অভিধান বোঝাতে ডিকশনারিয়াস এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এরপর পনেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ডিকশনারি শব্দটি পাওয়া যায় কোথায় থমাস এলিয়াটের ল্যাটিন ইংরেজি অভিধানে তাহলে আমরা বলতে পারি অভিধান রচনার নীতি এবং পদ্ধতি হচ্ছে অভিধান বিজ্ঞান এই অভিধান কিনা আমরা সাধারণত দেখতে পাই একভাষিক বা দ্বিভাষিক অর্থাৎ ইংরেজি থেকে বাংলা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে হিন্দি এরকম ধরনের অভিধানকে আমরা বলে থাকি দ্বিভাষিক অভিধান এবং একভাষিক অভিধান কোনগুলো বাংলা থেকে বাংলা এবং ইংরেজি থেকে ইংরেজি হিন্দি থেকে হিন্দি এরকম যে অভিধানগুলো সেগুলোকে আমরা বলব একভাষিক অভিধান এছাড়াও বর্তমান কালে নানা রকম বিষয়ভিত্তিক অভিধানও আমাদের আবিষ্কৃত হয়েছে যেমন ইতিহাসের অভিধান ভূগোলের অভিধান বিজ্ঞানভিত্তিক অভিধান এরকম বহু অভিধান তৈরি হয়েছে এরপরে আসি তাহলে এতক্ষণ যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলি থেকে কি কি প্রশ্ন হতে পারে তা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে আমরা দেখছি ফলিত ভাষা বিজ্ঞান বলতে কি বোঝো ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করো এমন প্রশ্ন থাকতে পারে পাঁচ নাম্বারের প্রশ্ন সমাজ ভাষা বিজ্ঞান কাকে বলে এর শাখাগুলি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও নৃভাষা বিজ্ঞান এবং মনোভাষা বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এমন প্রশ্ন থাকলে আড়াই যুক্ত আড়াই এরকম পাঠ ভেঙে প্রশ্ন দিতে পারে শৈলী বিজ্ঞান সম্পর্কে যা জানো লেখ অভিধান কত রকমের হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও তাহলে ছাত্ররা 
आजकल मत युमे ये आलोचना प्रसंगे को प्रश्न थकले तुम्हारा कमेंट बक्से कमेंट करते पर एरपे आर शेषे आर बोल नतून भिडियो पवर तुम्हारा चैनल सबसक्राइब करो बेल आईकन प्रेस करो